നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കത്തിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ ഏറെ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് ഏറെ അത്യാവശ്യവുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തസ്രാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തസ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈയിടെയായിട്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എത്രത്തോളം സാധാരണമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ അത്ര ഒരു സർവ്വസാധാരണമല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു മധ്യവയസ്കൻ മുകളിലോട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ ഈ ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് അതിന് പ്രായം ഒരു ഘടകമാണോ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരിലാണ് ഇത് സാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലി ഏത് പ്രായത്തിലും തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം വരാം അങ്ങനെ പല പ്രായത്തിൽ വരുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരെ വരാം അതിനെ എല്ലാം ചികിത്സിക്കേണ്ടതും അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതും വേറെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ പ്രോബ്ലി ജനന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളും കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമാവുന്നവരിലാണെങ്കിൽ ബി പി കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിലെ ചെറിയ കുമ്പള പൊട്ടി ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായം അപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികളിൽ അമുഖമായി പറഞ്ഞോട്ടെ താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ കാണാറുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ രക്തക്കുഴൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്ന രക്ത തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ സ്റ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ മധ്യവയസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബി പി സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ബി പി ഉള്ളവർ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബി പി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പ്രായമ പ്രാഥമികമായ ചെക്കപ്പ് നടത്താതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ബി പി പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുക മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇതിനുള്ള ഘടകമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ കോഴിക്കോട് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ മുമ്പ് ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്ന ആളാണ് അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഗുളിക എങ്ങനെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലഡ് തലയിൽ കോട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് മൂന്നാല് സ്ഥലത്തായിട്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോ പോ അതിപ്പം കാലക്രമേണ പോയാൽ ഞാൻ ഈ ഗുളിക നിർത്താവോ എന്നുള്ള അറിയണം നമുക്ക് ഈ സിനോജിന സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായ എത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് അറിയാമോ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും സമയമായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്കോസ്പിരൻ ആണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് സിനോജന വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് രക്തസ്രാവമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള രീതി അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ഈ രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ട്രോക്കിനാണ് സാധാരണ ഈ എക്കോസ്പിരൻ ടാബ്ലറ്റ് അത് അലിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടത് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഒരു രക്തക്കുഴൽ ഉണ്ടായ തന്നെ വേറൊരു രക്തക്കുഴൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മെഡിസിൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കൊളസ്ട്രോളും ബി പി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ജീവിത ഒരു ശൈലി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ മധ്യവയസ്കരിലും പ്രായമായവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവത്തിനെ കുറിച്ച്
പിന്നെ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻജിയോപ്പതി രക്തക്കുഴലുകളുടെ ബലഹീനത വരുന്നതനുസരിച്ചും പിന്നെ ഈ അനിയൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തക്കുഴൽ കുമിള പോലെ വീർക്കമുണ്ടായി പൊട്ടിയ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബ്ലീഡിങ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൽ പലതിലും ഒരു സർജിക്കൽ ഇൻഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വഴിയുള്ള ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് വഴി ക്ലോട്ടിനെ മാറ്റുകയും രണ്ടാമത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിലും ഈ രക്തസ്രാവം വരുന്ന പല രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അവരോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പലർക്കും ഇതിന് മുന്നോടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് അപ്നോമലായിട്ടുള്ളൊരു പെരുപ്പ് തോന്നുക നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുക തല കറക്കം കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലോ രണ്ടായിട്ട് കാണുക പിന്നെ അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് വന്ന് പോകുന്നതല്ല ഇപ്പം കുറേ സമയത്തിലധികം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തെ കൈക്കോ കാലിനോ തെരുപ്പോ വിറയലോ വിലക്കുറവോ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സിംറ്റമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ എങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റം നമ്മൾ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിനെ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു രക്തസ്രാവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളു ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വീണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് കുഴഞ്ഞു വീഴുക അതൊരു മിക്കവാറും കേസസിൽ അത് എയ്തർ തലച്ചോർ സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതിനുള്ളിൽ അതിൽ ബ്രെയിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് പ്രീസീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് തലവേദനയോ തലകറക്കമോ തലയുടേതായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഴ്ചയോടൊപ്പം ഫിറ്റ്സ് പോലെ ഉണ്ടാകുക വീഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഉണരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം വിലക്കുറവ് ഒരു കൈയോ കാലോ അനക്കാതിരിക്കുക കണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് കൂടുതലും തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആർക്കാണ് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഈ മധ്യവയസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുക ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈ വാല്യൂസ് കാണിക്കുക നമുക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുക പിന്നെ എക്സസൈസിൻ്റെ കുറവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള നമ്മുടെ <laughs> കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് വ്യായാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയങ്
എസ്പെഷ്യലി ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം തീർച്ചയായും ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്തൊരു ടെൻഡൻസി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയും നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ടുവരിക ഈ ബി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലർക്കും ഈ ബി പിയുടെ മരുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല അത് കഴിച്ചാൽ വലിയ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരും തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് അതൊരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു മരുന്ന് എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ചില സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ചെറുതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ബി പി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബി പിയുടെ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ പിടിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരുന്ന ബി പി കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ബി പിയുടെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അപ്പം റെഗുലറായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അത് നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഫെയർലി നല്ല കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് ബി പി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മൂന്നാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ ചെക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ആ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നത് വരെ ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ആഴ്ചയോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമോ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ബ്ലെയിൻ ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് എത്ര തരമുണ്ട് പല തരമുണ്ടോ ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് ഒരുപാട് തരമുണ്ട് അതായത് ബേസിക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തല തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ ബോണിനും അടിയിലുള്ള ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെയറിന് പുറത്ത് വരുന്നോ ലെയറിന് അകത്ത് വരുന്നോ അതോ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വരുന്നോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് പല തരത്തിലാണ് സബ്രക്നോയിഡ് സബ്ഡ്യൂറൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രോഗികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു രക്തസ്രാവവും തലച്ചോറിന് പുറത്ത് സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവവും തമ്മിൽ രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഔട്ട്കത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓരോ ലെയറുകളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനെല്ലാം പല പല ലക്ഷണങ്ങളാണോ കാണിക്കുക ഒരു ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് തമ്മിൽ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സബ്രക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിൽ കുമിള പോലെയുള്ള വീക്കം ഉണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ച പോലത്തെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള തലവേദന ഉണ്ടാവും ബോൾട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലൂ എന്ന് പറയാം നമുക്കൊരു മിന്നൽ അടിക്കുന്ന പോലത്തെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരാൾ പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ചില കേസസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കാട്ടിയും സി ടി സ്കാനിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി ടി സ്കാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സി ടി സ്കാൻ ആണ് തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളമാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സി ടി സ്കാൻ ആണ് മിക്ക കേസസിലും അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ ചെയ്യേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ആൻജിയോഗ്രാം അതായത് രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഘടനകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വ്യക്തത കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തീറ്റർ ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ ഈ ഹൃദയത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിനെ കത്തീറ്റർ കടത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരാൻ ചുരുക്കം കേസസിൽ ആവശ്യം വേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പക്ഷേ ഒരു സി ടി സ്
ഇത് കൂടുതലും ജന്മന ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു അബ്നോമൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് പിന്നെ ഭാവിയിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും രക്ത ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കാരണം അതിൻ്റെ ഘടന വലുതാകുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഇതിലെല്ലാം ഈ അബ്നോമലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലായത് കൊണ്ട് അതിന് സാധാരണ ഒരു രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു രക്തക്കുഴൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത്ര വരെ പൊങ്ങിയാലും പൊട്ടാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ അവരുടെ ബലഹീനത കാരണം ചെറിയ ബി പി വേരിയേഷനിലും പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ രക്തക്കുഴൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുക അത് കൂടുതലും ഒരു യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു തേർട്ടി ഒരു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതകൾ മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെ ടൈംലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക വരാ വരുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈംലി ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷാഘാതം വരിക പക്ഷാഘാതം വരുന്നതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക തീരാൻ അനക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനക്കാനുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം അല്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ ഔട്ട്കത്തിനെ ബാധിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സങ്കീർണതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോയവർക്ക് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അക്യൂട്ടായിട്ട് അതായത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലും അവർക്കൊരു ലോങ് ടേം കെയർ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇതിനെ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അക്യൂട്ടായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി നമുക്കത് ബി പി ഒന്നും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക ഇത് മറ്റേ സൈഡിലെ ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക ചില ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കേസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ തലയോട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും ഈ നീർക്കെട്ട് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് മറ്റേ ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് വരാതിരിക്കാൻ ക്ലോട്ടിനെ എൻഡോസ്കോപ്പിക്കായിട്ട് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക ചില കേസസിൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് അത് രോഗിയുടെ സ്ഥിതിയും സ്കാനിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നമുക്ക് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോണിക് ഫേസിൽ ബേസിക് ഒരു ടെൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക ചെക്കപ്പ് ഈ ബി പി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി നമ്മുടെ ബ്രെയിനും ബ്രെയിൻ എഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എഫക്റ്റഡ് ആകും മനക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അവിടുത്തെ മസിൽസിനും ടെൻഡൻസിനും ഒക്കെ വീക്ക്നെസ് വരും അപ്പം അത് ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ അതിൽ പിടുത്തം വരും സ്പാസിസിറ്റി വരും അപ്പോൾ അത് വരാതെ അതിനെ ലൂസാക്കുക ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ഏരിയ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാതാവും അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലരും ആ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് നാൾ അത് ചെയ്യുമെങ്കിലും പിന്നീട് തുടർന്നത് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ സർജറി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചികിത്സകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് വരുമെന്ന് അപ്പോൾ സർജറി തന്നെയാണോ അതിനൊരു പരിഹാരം ഇല്ല
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് കീ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസും എല്ലാം ഇതിനകത്തും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറിയും ലഭ്യമാണ് അല്ലേ ചുരുക്കം കേസസിൽ വളരെ ചുരുക്കം എന്നല്ല അതിനെ പറയാം വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് കീ ഹോൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കണ്ടെയ്ൻ ക്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇട്ട് വാക്കിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോട്ട് കാരണം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ കീ ഹോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കീ ഹോൾ സർജറി പക്ഷേ രക്തക്കളിൽ ഇപ്പം മാസീവായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കീ ഹോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി നമുക്കൊരു ശതമാനം തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നൂതനമായ എന്തെല്ലാം ചികിത്സകളാണ് ഇപ്പം ഇതിന് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീടുള്ളത് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാറിലൊക്കെ നമ്മൾ വഴി ദിശ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനുള്ള സർജറിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ദിശ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റർ പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ഈ ഇതിനെ വളരെ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ തന്നെ സ്ക്ലോട്ടിനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളൊരു വേറൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തലച്ചോറിൽ രക്തക്കുഴലിനുള്ളിലൂടെ പോയി പൊട്ടിയ ഭാഗത്തിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കുക ഒരു പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് തലച്ചോറ് തലയോട്ടി തുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാലിലെ കയ്യിലെ രക്തക്കുഴൽ വഴി നമ്മൾ ഈ കാർഡിയാ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ പോയി രക്തക്കുഴലിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റിനം കോയിൽസ് വെച്ച് സീൽ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നീക്സും എസ്പെഷ്യലി അനൂറിസം പോലത്തെയുള്ള കേസസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിലെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഭയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തുറന്നിട്ടുള്ള തല തുറന്നിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെയൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണല്ലോ ബേസിക്കലി അതിനകത്തൊരു രോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധയിൽ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റം ട്രീറ്റിംഗ് ടീമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും തലച്ചോറിലെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് തലമുടി എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ എലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ രക്തസ്രാവത്തിനല്ല എലക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ മുടിയെടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മുടിയെടുക്കാതെ ഓപ്പറേഷനുള്ള ഇൻസെഷൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയിലും ഈ അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് ദിവസം കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹൈജീൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ